Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la trei citiri de tarot. Vreau să vedem trei mesaje urgente pe care Universul vrea să ți le transmită, pe care Universul vrea ca tu să le știi. Așa că o să te rog să alegi intuitiv, poți asculta toate cele trei numerele, este foarte bine dacă așa simți, dar poți alege și un număr pentru tine, unul pentru altă persoană sau un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru spiritualitate sau pentru sănătate. Cum simțiți voi așa faceți, așa este cel mai bine. Dragii mei, avem așa, numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra galbenă. Numărul 3, piatra verde. Aveți timpii pentru fiecare număr în parte, pentru fiecare piatră și să ne revedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce mesaje urgente are Universul acum pentru voi. Ce trebuie să știți voi în acest moment, în momentul în care vedeți citirea. Wow, au sărit deja. Ce trebuie să știți? Trebuie să știți că dacă sunteți într-o relație, aceasta este matură, este serioasă și că poate aduce roade, pot fi implicate persoane cu o experiență mare de viață, nu neapărat să fie persoane mai în vârstă, că experiența nu stă neapărat în vârstă. Aici... Um, Văd o relație foarte stabilă, o relație foarte serioasă între voi și o anumită persoană. Pentru cei care sunteți singuri, în schimb, aveți parte aici, dragii mei, de o perioadă în care trebuie să vă maturizați în, în privința dragostei, în privința asocierilor, în privința relației, în privința dragostei. Trebuie să analizați mai mult lucrurile. Și aici poate apărea o persoană mai în vârstă pentru voi sau o persoană care este mai singuratică din fire, o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu, o persoană care este foarte atentă la detalii. Iarăși, pentru cei singuri, poate e cazul să fiți puțin mai atenți la detalii atunci când vine vorba de relațiile pe care le-ați avut. Sau când vine vorba de relațiile voastre cu ceilalți, să vedeți că totuși aici este o problemă undeva. Alții e ca și cum nu prea mai vreți o relație, dacă discutăm de zona personală. Pur și simplu nu prea mai vreți, adică vă simțiți foarte bine în pielea voastră, vă simțiți bine așa cum sunteți. Bun, dacă discutăm de zona profesională, aici e un moment în care parcă se stabilizează mai bine un contract, o asociere, un parteneriat. Ceea ce faceți voi, să știți că devine foarte matur și o să fie foarte greu de, de doborât, ca să spun așa. Văd că sunteți într-o așteptare. Da? Așteptați pe cineva, așteptați să se maturizeze ceva anume. Sfatul este să încercați să urmați semnele din jurul vostru, semnele fizice. Chiar și aceste mesaje care vin pot fi semne. Nu vă place că trebuie să așteptați aici, nu vă place că trebuie să așteptați. În schimb, să știți că această așteptare vă ajută să vă maturizați voi mai mult și vă ajută ca relația să se maturizeze mai mult, iarăși. Parcă jonglați între ceva anume, așteptați niște vești, să știți că acestea vin din două părți sau de la două persoane. E ceva aici de care vor mai ști și ceilalți, faceți public ceva anume. Așteptați o împăcare, o să fie, o revedere, dar mai durează, dar mai durează. Momentan trebuie să învățați chestia asta cu maturitatea, cu a analiza lucrurile mai în detaliu. A vă stăpâni pe voi, a stăpâni pasiunea din voi. A stăpâni autoritatea. Parcă e o persoană menită aici să vă ajute să vă maturizați. Să... Că toată viața ne maturizăm, nu contează vârsta. Toată viața învățăm, asta știți și voi. Nu are sens să mai repet aici. Bun, dragii mei, haideți să vedem zodiile implicate. Avem zodia leu, foarte puternic, fecioară. Zodii de pământ, taur, capricorn. Deci oară am spus și zodii de apă, rac, scorpion, pești. 
Foarte interesant, dragii mei, acestea sunt mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Sau la un alt număr, dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje are Universul să vă transmită, mesaje urgente pentru cei cu piatra galbenă. Wow! În primul rând, voi sunteți foarte stabili undeva anume. Aveți împăratul și patru de monede. Văd o stabilitate mare aici din punct de vedere financiar sau este o situație care ține de o persoană care are autoritate asupra voastră. Nu neapărat să fie un bărbat, e o persoană care se impune, o persoană a cărui cuvânt contează pentru voi. Poate fi cineva de la locul de muncă, iarăși aici văd că să știți. Faptul că lucrurile sunt foarte stabile, adică voi unde sunteți, sunteți foarte sigur acolo, sunteți bine. Parcă este o întâlnire între un împărat și o persoană care nu are niciun rang, nicio funcție, este o persoană simplă. Dacă aveți parte de o, de o persoană mai înrădăcinată în convingeri, mai încăpățânată, o persoană care se impune, care are anumite reguli după care funcționează, să știți că această persoană nu vrea să vă dea drumul. Iarăși. Văd pe cineva care suferă aici, cineva căruia îi pare rău de trecut, o persoană care se simte neîndreptățită care vrea să vă ofere ceva și nu știe ce să facă. O persoană care pur și simplu și aruncă sentimentele pe jos, nu, nu mai ține cont de ele. Poate fi o persoană care este în depresie, văd aici. Um, văd o rezolvare care ține de niște bani aici sau o împărțire de bani, un partaj, Alții, cine știe, poate vă dați seama că e cazul aici să faceți o schimbare de lux, să vă schimbați culoarea părului, modul în care vă îmbrăcați. Să fiți mai autentici, asta mi se spune cu steaua aici. Și să fiți cu adevărat voi înși vă. Dacă e vorba de un loc de muncă da, în care nu vă simțiți voi bine, să știți că poate apărea altceva mult mai stabil, dar e ceva ce ține de... Un loc de muncă nou apărut pe piață sau nou apărut în lume. O mulțumire. O mulțumire văd aici pentru cei mai mulți dintre voi. Foarte interesant văd aici o bucurie pe care o puteți avea. Lăsați stresul deoparte și fiți autentici. Vă parcă vă este teamă să fiți voi înși vă într-o relație, în viața voastră în general, să faceți ceea ce vă place. Steaua vine cu o schimbare, cu o inovație, cu ceva total diferit în viața voastră, care se poate petrece. Uh, unii poate aveți de-a face cu o persoană rigidă sau poate voi nu sunteți deschiși în fața schimbărilor. Adică stați acolo bine unde sunteți. Da, așa este, însă mereu trebuie să ne adaptăm uh, vremurilor în care trăim. Mereu trebuie să ne adaptăm energiei, în primul rând, care este în lume, pentru că este absolut fantastică, absolut fantastică, dar dacă știm să profităm de ea, dacă știm să o întoarcem în favoarea noastră. Un mesaj urgent este să nu vă mai stresați și să faceți schimbarea pe care o doriți, ceea ce visați voi. Dacă e vorba de o relație, să știți că lucrurile se schimbă aici. Mai ales... Uh, dacă schimbarea pleacă da, de la voi sau de la această persoană, această... parcă e cineva aici care vă impune niște reguli, societatea sau totul e în mintea voastră, nu puteți să mergeți nici în stânga, nici în dreapta. Sunt anumite reguli pe care trebuie să le depășiți. Energia împăratului nu prea mai funcționează. Da? Funcționează, dar din anumite puncte de vedere. Nu așa cum este ea prezentată aici cu patru de monede. 
detașare de planul material, iarăși încă un mesaj urgent pentru voi. Haideți să vedem zodiile implicate. Avem zodia berbec, vărsător, taur, fecioară, capricorn, foarte puternic zodii de aer aici și avem gemeni, vărsător, balanță și mai avem zodii de apă, rac, scorpion, pești. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like, drept mulțumire, să vă abonați canalului și să apăsați clopoțelul dacă vreți să fiți la curent de fiecare dată când mai apare câte o citire. Aceste funcții sunt absolut gratuite pentru toată lumea. Vă mulțumesc încă o dată și să ne revedem cu bine la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem ce mesaje urgente are Universul să vă transmită. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Haideți să vedem, dragii mei. A ieșit deja o carte, wow! Ok, în primul rând aici pentru voi, uh, cred că este o perioadă frumoasă, o perioadă în care celebrați ceva, sărbătoriți ceva. Mesajul este să fiți deschiși la o nouă activitate, la un nou mod de a petrece timpul, să fiți deschiși să cunoașteți oameni noi, să fiți deschiși să socializați sau să fiți deschiși să faceți noi activități cu persoane pe care deja le cunoașteți. Bun. O nouă pasiune, da? un prieten a pus ochii pe voi, o prietenă, o ieșire undeva anume, o întâlnire între trei persoane, multă pasiune, multă voie bună, multă bucurie văd aici. Unii parcă ați trecut printr-o despărțire foarte dureroasă sau ați suferit mult în trecut, în dragoste, ați pățit ceva, s-a întâmplat ceva. Au avut loc niște evenimente aici foarte surprinzătoare. Și parcă acum vreți să vă distrați, vreți să spuneți lucrurilor pe nume. Sau ați început să fiți și voi mai sinceri, ați început să nu vă mai pese de oameni, de ce spun ceilalți. Un nou început. Un nou început absolut fantastic. Eu cred că voi treceți printr-o perioadă de nebunie, da? într-un sens pozitiv, atenție, da? nu mi-o luați în nume de rău. Pentru că, nu știu, e ca și cum v-ați săturat de ceva anume și acum, în sfârșit, vreți să acționați. Parcă vreți să vă gândiți în primul și în primul rând la voi și asta este foarte bine sau cel puțin asta ar trebui să faceți. Să ieșiți din tiparul pe care îl aveți. Toată viața ne reinventăm. Dacă sunteți femeie, să știți că... Nu, acum sunteți, nu sunteți într-o relație, dar vă spun sincer că aveți mulți admiratori. Chiar dacă vă spun aceștia sau nu. Persoanele din jurul vostru, în general, vă admiră sensibilitatea. Să știți că cei mai mulți dintre voi văd că sunteți pregătiți cu roata destinului aici să faceți o schimbare foarte mare. O schimbare foarte, foarte mare în viața voastră. Să vedeți ce aveți la îndemână. Să mergeți mai departe. Ia uite. Voi vă vindecați. E ca și cum în sfârșit exteriorizați tot ceea ce v-ați dorit voi. În sfârșit spuneți lucrurilor pe nume. Văd o împăcare aici, o posibilă împăcare. Sau dacă tot stați și așteptați pe cineva să se întoarcă, sfatul cărților este să... Așteptați că o să se întoarcă, mai ales dacă o să vă vadă că voi vă simțiți bine, că sunteți într-o energie bună, că aveți o atracție aparte, dar sfatul meu este să înțelegeți că este o lecție pentru voi, tocmai pentru a vă reinventa, tocmai pentru a ajunge cât mai aproape de inima voastră. Ia uitați, începeți să vă comportați ca o regină de spade, vă schimbați părerea asupra iubirii, vă ridicați standardele alții dintre voi. Vă cresc prioritățile, până acum ați vrut ceva, acum vreți altceva. Poate sunteți într-o relație nouă, dar aveți standarde foarte înalte. Știți ce vreți, știți cum să puneți problema. Cereți celorlalți uh, ceva anume. Foarte multă maturitate văd aici. 
Haideți să vedem zodiile implicate. Avem zodia săgetător, leu, berbec, zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător și zodii de apă, rac, scorpion, pești. Dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Oricum ar fi în viața voastră, eu văd un nou început. Căi pe dragoste, căi pe carieră, că e vorba de spiritualitate și aici e vorba de a, vă, de a fi voi înși, vă, de a vă da voie să trăiți viața, să vă bucurați. E dacă e vorba de o stare de sănătate, aici se cere de la voi să încercați să vă iubiți mai mult, să fiți deschiși în fața noutăților. Știți cum e? Starea de spirit contează foarte mult în toată această poveste. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul și să împărtășiți această filmare cu o persoană dragă vouă. Puteți să trimiteți unui prieten, cine știe, poate acea persoană chiar are nevoie de o ghidare. Vă mulțumesc încă o dată și vă mai invit la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Dragilor, acestea au fost citirile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Nu uitați să apăsați butonul de like, clopoțelul, să vă abonați canalului. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea. Și pentru cei care vreți să mă sprijiniți, puteți să dați această citire unui prieten sau să recomandați cuiva canalul. Chiar m-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc și să ne revedem cu bine și la altă filmare.